ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്ത് രൂപയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മിഠായി വാങ്ങാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇല്ല ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അതേ പത്ത് രൂപയായിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അത്ര വക സാധനങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ പത്ത് രൂപ അന്ന് ഇന്ന് ഒരേ നോട്ടായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോണത് പക്ഷേ എന്താണ് നമുക്ക് അത് വാങ്ങാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പത്ത് രൂപയുടെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് കൂടി വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടി വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ദി വാല്യൂ ഓഫ് മണി ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ ടൈം എന്താണ് പൈസൻ്റെ വാല്യൂ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് മീൻസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി മണി ചേഞ്ച് ഓവർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇല്ലേ കാലം മാറും തോറും അല്ലെങ്കിൽ സമയം മാറും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഫോർ ദി മീൻസ് ദാറ്റ് ദി മണി റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഇസ് മോർ വാല്യൂബിൾ ദാൻ മണി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ ഇന്ന് ക്യാഷ് അല്ലേ കിട്ടുന്നതാണ് നാളെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലേ ഒരു എമൗണ്ട് വരും എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ആ ക്യാഷ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാളെ ഒരാളൊരു പതിനായിരം തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പതിനായിരം തരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിനായിരം അല്ലേ ഇന്ന് കിട്ടുന്നതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഇന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നാളെ വാങ്ങാൻ പറ്റണം എന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിഫർ ടു റിസീവ് മണി ടുഡേ റാദർ ദാൻ ദി സെയിം അമൗണ്ട് മണി ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ എന്താണ് റാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ക്യാഷ് ഇന്ന് കിട്ടുന്നതിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പൈസ ഇന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഓക്കെ സോ റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് അല്ല ഇന്ന് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇന്നത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നാളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏതാ എന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഇല്ല ഓക്കെ അതാണ് ഈ റാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ദെൻ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി റെഫേഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് മണി വിത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം ഓക്കെ സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ വരുന്ന മണിയുടെ വാല്യൂയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ മണി മണിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടൈം വാല്യൂ ആയിട്ടൊരു എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പത്തെ ഗോൾഡ് റേറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഗോൾഡ് റേറ്റും നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയാൽ അല്ലെ അവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് അല്ലെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗോൾഡിൻ്റെ വില പക്ഷേ ഇന്നത്രയാണ് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് വില ഓക്കെ അതാണ് ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അന്ന് നമുക്ക് അല്ലേ ഒരു ഗോൾഡിന് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് ഇരുപതിനായിരം കൊടുത്താൽ മതി ഇനി പക്ഷേ അന്ന് എന്തുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്യാഷിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ദ വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി റിസീവ്ഡ് ടുമോറോ എന്താണ് ഒരു രൂപ നാളെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും വാല്യൂ ആണെന്ത് ആ ഒരു രൂപ ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ടൈം വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണീൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്കെ വൺ റിസീവ്ഡ് ടുമോറോ എന്താണ് നാളെ ഒരു രൂപ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കൂടുത
ഓക്കെ അതാണ് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അൺസെർട്ടൈനാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ നാളെ പൈസ തരാ അറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അയാൾ ചിലപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലോ ആ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല സോ ദാറ്റ് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്യാഷ് കറൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് എന്താണ് മണി നൗ ഈ സെർട്ടൈൻ അത് അൺസെർട്ടൈൻ പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൺസെർട്ടൈനാണ് ചിലപ്പം അയാൾ നമുക്ക് പൈസ തരാതിരുന്നാലോ ഓക്കെ നമ്മളെടു അല്ലേ അയാൾ പൈസ നമുക്ക് തരാതിരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആയാൽ നമുക്ക് എന്താവും ആ ക്യാഷ് നഷ്ടമാവും സോ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൾവേസ് അൺസെർട്ടൈൻ ആൻഡ് റിസ്കി ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് അൺസെർട്ടൈൻ ആണ് അല്ലേ നാളെ കിട്ടും എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉറപ്പില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് അൺസെർട്ടൈൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രിഫർ പ്രിഫറൻസ് ഫോർ പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻസ് ഫ്യൂച്ചറിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാനാണ് ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് അല്ലേ നാളെ പഞ്ഞി ആ സാധനം വാങ്ങാം എന്നുള്ളതിനായിട്ട് ഇന്ന് വാങ്ങണം എന്നുള്ളതിനാണ് ആൾക്കാർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നാളെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബിരിയാണി ഇന്ന് കഴിക്കുന്നതിനാണ് ആൾക്കാർക്ക് എന്തുള്ളത് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻ ആണ് കൂടുതൽ അവരെന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വല് സാധാരണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും കറൻറ്റ് കൺസംഷൻസിനാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റന്നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ ചെറിയ കുട്ടികളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മറ്റന്നാൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട കിട്ടുമെന്ന് അല്ലെ അതൊന്നും അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് സോ അതാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻസാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഫ്യൂച്ചറത്തേന് അത്രയല്ല അവർ അതിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ടൈമിൽ പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ ഉണ്ടാവും സോ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലാണ് എനിക്ക് പൈസ തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും നാളെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ദൻ നെക്സ്റ്റ് മോർ പർച്ചേസിങ് പവർ അല്ലേ എന്താണ് മണി ഈസ് നവനാണ് എന്ത് മോർ പർച്ചേസിങ് പവർ ചിലപ്പം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇന്ന് ഒരു പതിനായിരം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്ന് പതിനായിരം റുപ്യക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ പതിനായിരം തരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തില്ല നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് പർച്ചേസിങ് പവർ ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞിരിക്കും സാധനത്തിൻ്റെ വില കൂടിയിരിക്കാം സോ അതാണ് മോർ പർച്ചേസിങ് പവർ എന്തിനാണ് പ്രസൻറ്റ് മണിക്കാണുള്ളത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലേ ഒരു ആയിരം രൂപ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ അതേ മൂല്യം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ആ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ മൂല്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം വാല്യൂ ഓക്കെ ഇറ്റ് മെഷർ ദ വർത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ വർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇവാലുവേറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് അസസ് ദി ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി അസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടൈനിറ്റി റിസ്ക്കും അൺസെർട്ടൈനിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നീഡ
അല്ലെ ഈ പതിനായിരം എത്ര ഉപ്പയാണ് അതിൻ്റെ മൂല്യം അന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ അതേ രൂപക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അന്ന് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ മണി ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൻ്റെ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനായിരം കിട്ടും എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓരോന്നും ആദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ദ കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് ഈസ് യൂസ് ഇട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് മണി ഇറ്റ് ഈസ് എ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് മണിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് മണിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പതിനായിരത്തിന് അല്ലേ ഈ പതിനായിരത്തിൻ്റെ മൂല്യം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അത്ര വേണ്ടി വരും അന്ന് എത്ര വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് മണിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് സെയിം ടൈമിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ സെയിം കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് വാല്യൂവിനുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിലൊരു ആയിരം രൂപയുടെ എന്താണ് സോറി നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ മേൽ പ്രൊസീഡിങ് ഇയറിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കണക്കാക്കും ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ ആ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാണ് ഓക്കെ ആ നൂറ് രൂപയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ മേൽ ആഡ് ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊരു ആയിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണുള്ളത് സോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്ര ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ മണി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ മേലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ന് പറഞ്ഞത് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ആദ്യം എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് പ്ലസ് എത്ര ശതമാനമാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതും കൂട്ടും അപ്പം ആയിരമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം പ്ലസ് അല്ലെ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം നൂറ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എന്നിട്ട് എന്താണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ മുന്നത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് എവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് മുന്നത്തെ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സോ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലാണ് അടുത്ത വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂട്ടിയിട്ട് എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലാണ് എന്ത് പിറ്റത്തെ വർഷത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂലും ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദി ക്യാഷ് ഫ്ലോ മേ ബി സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓ സീരീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓക്കെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് കാര്യമായിട്ട് കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റിലുള്ളത് കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂ ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് സിംഗിൾ പ്രസൻറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഓക്കെ
എന്താണ് ഒരു പതിനായിരം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പതിനായിരത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി കോമ്പൗണ്ട് വാല്യൂ വെൻ പതിനായിരം ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് എട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഇതാണ് എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു എൻ എന്താണ് എ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ പി എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എത്ര പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അല്ലേ പതിനായിരം അല്ലേ പ്രിൻസിപ്പിൾ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓക്കെ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് പതിനായിരം ദെൻ വൺ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള വൺ തന്നെയാണ് പ്ലസ് ആറ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര എട്ട് ശതമാനം ദെൻ എട്ട് ശതമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ നമ്മളത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കണം എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ എൻ എത്ര എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ദെൻ പി പതിനായിരം ഓക്കെ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പതിനായിരം ഇൻറ്റു അല്ലെ പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഓക്കെ അഗെയിൻ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് വൺ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുണ്ടായിരുന്ന അവിടുത്തെ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു റൈസ് ടു ആണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ റൈസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ പതിനായിരം ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതാണ് ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് ഗുണിച്ചു ഓക്കെ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ സെവൻ എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു പതിനായിരം കൂടെ ഗുണിക്കുക ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കിട്ടും ഓക്കെ എന്താണ് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം എട്ട് ശതമാനം റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പതിനായിരത്തിന് അന്നത്തെ വാല്യൂ എത്രയാണുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്